ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಬಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಮಂಡಳ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಜೀವಗೋಳ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಜೈವಿಕ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಜೀವಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದು ಏನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೋಳಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಕೋತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಜೈವಿಕ ಗೋಳವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಸ್ ಪುನರಚನೆಗೊಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಪುನಶ್ಚೇಷಣಗೊಳಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕುಲನ ಅಥವಾ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಂತುಲನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಗೋಳವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತುಲನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ಸ್ ಇದೆ
ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಜೀವಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಗಳದ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳು ಇದೆ ಆ ಜೀವಗಳು ಏನ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ಗೋಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವತ್ತು ಬಯೋಸ್ಪೈರ್ ರಿಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀವಗಳುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುರುಲು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹುರುಲು ಜೀವಗೋಳ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಡ್ರೈ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜೀವಗೋಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಜೀವಗೋಳ ಯಾವಾಗ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀಲ್ಗಿರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲ್ಗಿರಿಯ ನೀಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ತುಂಬಾ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಜೀವಗೋಳದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೇನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುಮನ್ ಸರ್ವೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗ
ಈಶಾನ್ಯದ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಗುಳಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಮಂಡಳಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂತಾನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಸುತ್ತುವರ್ತಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರೋವರಗಳು ಸುತ್ತುವರ್ತಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫೈನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುತ್ತುವರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಇಂಧನ ಏನ್ ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಸವನ್ನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳು ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದವಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದ ಮೇಲೆಗಳ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಜೀವಗಳನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವರನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದೊಳಗೆ ಆ ಜೀವಗಳಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಗೋಳಗಳ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಜೀವಗೋಳಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜೀವಗೋಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
when does the conviction attract disqualification andre yavaga ee jailu ceremony vasavanna kodirtarala adrinda enappa andre aa chunayita sadasya tanna sthanavanna kaladukolabodu anta illi question anna maartta idare so nodri idu kutra elli idi appa andre representation of people act 90 1951 prakara enappa andre especially section 8 alli en heltar nodri adralli kelavondishtu provisions kottidare adra mukhya uddesha athwa adra uddesha enappa andre ee electoral politics idiyala andre iga ಈಗೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಉಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರಂಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುತೊಳಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಕಿಮ್ರ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನರ್ಹತೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸುದ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೀ ಫೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡವನ್ನ ವಿಚಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಅನರ್ಹತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಚಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಅನರ್ಹತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಶರೆಮನ ವಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೈಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಆರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನರ್ಹತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾದಂತ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವನ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎನಿಮಿಟಿನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿಟಿನ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಲಂಚವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋರಲ್
ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅನರ್ಹತೆ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಂಬರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನರ್ಹತೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹತೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇ ಯಾವ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅನರ್ಹತೆನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪೀಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾರ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೆವೆನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೀಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿ ಎಂ ಎಚ್ ಲೆವೆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳದ ಏನು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೀಪಕ್ ಪೆಂತಲ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಂ ಎಮ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಜಿ ಜಿ ಎಂ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಜೀನನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಂ ಎಚ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಎಂ ಎಚ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿನ ಪಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಾಸಿವೆ ತಳಿಗಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಪ್ ಪೋಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲ್ಪ್ ಪೋಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವ ಪರಾಗ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಏನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ತಯಾರು ಮಾಡದಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ನಾಸ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬರ್ನಾಸೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರೋಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಒಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬರ್ನಾಸೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಸ್ವ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ತಡೆಯಕಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಸ್ತಾರದೊಳಗೆ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀರಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬರ್ಸ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೋಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವರುಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರಾ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನಾಸೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಾರ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬರ್ನಾಸೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿನ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿನೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಜೀನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ತಾರ ಜೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಎಂ ಎಚ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಡೀತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಎಚ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಎಂ ಎಚ್ ಲೆವೆನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಜನಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೆಸ್ಟರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಐ ಸಿ ಎ ಯಾರ್ದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹದ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಯದ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಸಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಗಳು ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಸೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೇ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಳೆಗಿರುವಂತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಾರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಬಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹರ್ಬಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹರ್ಬಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟಾಲರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪಲ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹರ್ಬಿ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ
ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಬೆಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಜಿ ಎ ಎ ಸಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಗೋ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಡಿ ಎಂ ಎಚ್ ಲೆವೆನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೀಸನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ